Il fait ses adieux sur quelle chaîne, notre vieille tante Sur la 2. Bonsoir, Philippe Delœuvre. Bonsoir, monsieur Elkabach. L'annonce de votre retrait de la vie politique a provoqué un choc. Il a surpris tout le monde, et en particulier dans votre propre parti. Merci. Vous savez, parfois, un événement vous ouvre les yeux sur votre parcours et vous comprenez alors qu'il vous faut prendre un autre chemin. C'est ce qui m'est arrivé. Mais vous savez que malgré votre décision de vous retirer... De... J'en sors bien. Il sort surtout. C'est ça qui me plaît le plus. Alors, qu'est-ce que, qu que vous pensez Foiré Les soins de sa sortie, ce con. Balance toutes les photos que tu as de Zéba avec son gigolo. Sur les réseaux sociaux, partout, je veux qu'il en crève de honte. C'est trop tard. À la veille du scrutin, ça apparaîtrait comme une manœuvre de dernière minute. Ça passerait pas. Ça pourrait même se retourner contre toi. Écoute, notre objectif, c'est la présidentielle. Le référendum, on s'en fout. J'aurais dû le savoir, et toi aussi. En politique, faut toujours achever son adversaire quand il est à terre. On a joué petit bras. Arrête. Même en politique, il y a des choses qui se font pas. Mais tu crois faire carrière chez le bisounours ou quoi Entre deux réunions, mais ça avait l'air tellement urgent. Excuse-moi, mais j'ai une question à te poser, j'ai besoin de savoir. Qui t'a balancé le scoop sur la grossesse de parodie Comment il était parvenu ben, Je te l'ai déjà dit, euh, une clé USB par la poste avec euh, la vidéo de l'échographie et le compte rendu de l'obstétricien. Ok. Si c'est ni Carrère, ni Démeuse, ni Beaugendre, c'est qui Si je te dis que c'est Clémence Parodie elle-même qui a fait fuiter l'info, t'en penses quoi Je te réponds que c'est dingue, mais possible. Moi aussi, je suis arrivée à cette conclusion. En rendant l'info publique, elle contraint Marjorie à reconnaître l'enfant et donc leur liaison. Elle a très bien joué. On est d'accord. 